peace. Mm -hmm. Shri Vadaraini Uvacha Shri Sukadev Goswami said Puro Vamsam The dynasty of Maharaj Puru Pravaksyami Now I shall marry Yatra In which dynasty? Jataasi, you were born. Bharata, O Maharaj Pariksit, descendant of Maharaj Bharat. Yatra, in which dynasty? Rajarisaya, all the kings were saintly. Pamsha, one after another. Brahma Vamsha, many Brahman dynasties. Cha, also. Cha Jire, grew up. Translation Sukadev Goswami said, O Maharaj Pariksha, descendant of Maharaj Bharat. I shall now describe the dynasty of Puru, in which you were born, in which many saintly kings appeared, and for which many dynasties of Brahmins began. Anuvad, Shukadev Goswami ne kaha, He Maharaj Bharat ke vanshaj Maharaj Parikshit, Ab main Puru ke vansh ka varnam karunga, jisme tum utpann huye ho, जिसमें अनेक राज ऋषि हुए हैं जिनसे अनेक ब्राह्मण वंशों का प्रारंभ हुआ है There are many historical incidents by which we can understand that from Kshatriyas many Brahmanas have been born and that from Brahmanas many Kshatriyas have been born The Lord himself says in Bhagavad Gita 413 
Chaturvanyam Maya Sristam Bhunakarma Vibhagasaha. According to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four divisions of human society were created by me. Unquote. Therefore, regardless of the family in which one takes birth, when one is qualified with symptoms of a particular section, he is to be described accordingly. Ya Lakshanam Proptam. One's place in the Varna division of society is determined according to one's symptoms or qualities. This is maintained everywhere in the Shastras. Birth is a secondary consideration. The first consideration is one's qualities and activities. Tatparya Itihas me aise ane kudaharan prapt huye hain. जिनसे हमें ज्ञात है होता है कि क्षत्रियों से अनेक ब्राह्मण उत्पन्न हुए और ब्राह्मणों से अनेक क्षत्रिय उत्पन्न हुए स्वयं भगवान ने भगवत गीता में चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः मैंने प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार मानव समाज को चार विभागों में बांटा है अतएव कोई चाहे जिस कुल में जन्म ले जब वह किसी विशेष वर्ग के लक्षणों से युक्त होता है तो उसका वर्णन उसी के अनुसार किया जाता है यत लक्षणम प्रोक्तम समाज के किसी वर्ण में मनुष्य का स्थान उसके लक्षणों या गुणों के अनुसार निश्चित होता है शास्त्रों में सर्वत्र यही कथन मिलता है जन्म तो गौण है पहले तो मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार किया जाता है ज्ञान से मेरंदस्या हरे Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare So you're a Brahmanite, yes? Yes. What is your occupation? I pull a rickshaw. So, कोई व्यक्ति कहते हैं पूछते हैं किसी से आप ब्राह्मण हैं बोले हाँ मैं ब्राह्मण हूँ अच्छा तो आपका पेशा क्या है बोले मैं रिक्शा चलाता हूँ हरे कृष्ण सो दिस इज गोइंग ऑन टू डे बिकॉज वन इज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली वन ऑटोमेटिकली कंसीडर्स देमसेल्व्स अ ब्राह्मण तो आजकल इस तरह से चल रहा है क्योंकि किसी व्यक्ति का जन्म होता है ब्राह्मण परिवार में तो वो सदा अपने आप को ब्राह्मण ही मानने लगता है one is not judged by birth as Prabhupada mentions here birth is considered to be the secondary consideration although it has some merit in itself to prabhupada ji batate hain ki janma apne aap mein paryapt nahi hai janma to gaun hai lekin janma ka bhi thoda mahatva to nishchit roop se rehta hai one is born in a particular type of varna family then that tendency will be more prominent but unless one performs the activity according to that varna one cannot be labeled according to one's birth yadi koi brahman parivar mein janma hota hai to is nishchit roop se usme zyada pravritti rahegi brahman ke karya karne ke prati lekin yadi jab wo karya karta hai to wohi vishesh hai उसको बताने के लिए कि वो ब्राह्मण है या कौन एवरीथिंग इज डिटरमिंड बाय एक्टिविटीज एंड द सिम्टम्स ऑफ दोस एक्टिविटीज व्हिच प्रिजर्व प्रूव परफॉर्म अ सर्टेन रिजल्ट तो उसकी जो स्थिति है वो इसके कार्यों के द्वारा 
और कार्य का क्या परिणाम है क्या लक्षण है उसके माध्यम से ही निर्धारित होती है so the activities of the brahmins are mentioned in the shastras to brahmano ke karya ko shastra mein bataya gaya hai patan patan yajan yajan dana pratigraha to know the scriptures well vedavara vedavaka vedavara vakhi so to know the scriptures well and to be able to teach the scriptures also brahmano ke karyon ko bataya gaya hai pathan pathan yajan yajan dana pratigraha shastron ko janna aur sath mein shastron ko padhana and to worship the deity the supreme lord in his archivigraha form and to be able to teach others the science of pancharatriki or worship bhagwan ke archa vigraha ki seva karna puja karna और दूसरों को भी पंचरात्र विधि सिखाना और साथ में दूसरों को दान देना और साथ में उपहार या दान स्वीकार करना ब्राह्मण ब्राह्मण का अपना बैंक अकाउंट नहीं रखते हैं and whatever extra is there they will offer in charity to some worthy situation some worthy person some worthy preaching to jo unhe daan prapt hota hai usse wo upyog karte hain aur jo atirikt bacha reh jata hai usse ve kisi yogya vyakti ko kisi yogya seva ke liye daan mein de dete hain they are not greedy for material gain bhautik labh ke liye wo lobhi nahi hote hain but they will accept material gain and use what is necessary and pass the rest on for what is needed bhautik sampada ko swikar karte hain jitna upyogi hai utna aur baaki ko dusron ko de dete hain other is they will give in charity <laughs> they will give in charity dusre shabdon mein wo use daan mein de dete hain when lord ramachandra was so pleased by the activities of the brahmanas he rewarded them way beyond their needs he so, gave them so much gold jab brahmano ke karyon se bhagwan ramchandra santusht hue the to unhone unki kalpana ke pare hi unhe daan diya bahut sara sona daan mein diya they had he was given them so much gold they couldn't even carry it away itna sona diya daan mein ki usse ve leke bhi nahi ja pa rahe the so they gave it back to him. <laughs> तो उन्होंने वापस भगवान रामचंद्र को लौटा दिया साधारणतः देखने को नहीं मिलता है कि जब कोई उपहार दिया जाए फिर हम उसको वापस उसी को लौटा दें लेकिन इस केस में उन्होंने वापस भगवान को ही लौटा दिया ब्राह्मणों ने So this is a very very uh, popular deviation even today according to birth one is designated accordingly to aaj bhi hum dekhte hain ki ye bahut hi zyada jo avastha phaili hui hai ki janm ke aadhar pe hame brahman hai ya kshatriya hai iska nirdharan kiya jata hai and one will take up the occupation of a brahman just to make a living और लोग ब्राह्मण का पेशा स्वीकार करते हैं आजीविका कमाने के लिए तो आजकल ब्राह्मण का अर्थ हो गया है कि जो दान स्वीकार करें मैं आपके लिए कुछ पूजा करूंगा कुछ यज्ञ करूंगा और पूजा आपको समझ में नहीं आएगी क्या पूजा हो रही है और बहुत ही गुप्त शास्त्रों में उसका वर्णन है और फिर उसके बाद आपसे दान ले लूंगा तो लेकिन ब्राह्मणों को उनकी सेवाओं के लिए 
हमें सम्मानित करना चाहिए दान देना चाहिए ये तो संस्कार और संस्कृति है so when lord shiva his wife parvati she came to shiva she said my dear prabhu you are very very worshiped by people everywhere in the world in the universe and you have so many outstanding achievements but you don't even have a house to ek baar bhagwan shiva ke paas parvati devi aati hain aur kehti hain ki आप पूरे विश्व में सभी जगह प्रसिद्ध हैं और बहुत सारी उपलब्धियां आपने अर्जित की हैं सेवाएं की हैं लेकिन एक बात है कि हमारे पास घर ही नहीं है शिवा so no, no, तो शिव जी कोई रुचि नहीं थी कि कोई हमें घर हो हमारे पास लेकिन पार्वती देवी ने कहा नहीं हमारे को घर तो चाहिए so, <laughs> तो शिव जी ने पार्वती देवी को पसंद करने के लिए एक घर बना दिया एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम वाज अ हाउस वार्मिंग सेरेमनी और गृह प्रवेश का एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया एंड यू इनॉग्रेट द न्यू हाउस यू हैव अ बिग यज्ञ एंड यू आल्सो इनवाइट ब्राह्मणस एंड अदर रिस्पेक्टेबल पीपल तो जब इस तरह आयोजन होता है तो उसमें यज्ञ होता है ब्राह्मणों का आमंत्रण होता है और अन्य सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया and then at the end you have to give charity to the brahmanas aur fir ant mein brahmano ko daan diya jata hai give some gifts to the brahmanas kuch upahar diye jate hain or some dakshina ya phir dakshina so when she was about to give some dakshina he realized i don't have anything to jab shiv lekin jab dakshina dene wale the to unhe ehsaas hua ki apne paas to kuch hai hi nahi he couldn't give any injury to the brahmans brahmano ko dakshina mein kuch de hi nahi paye wo so he gave the house to to unhone apna ghar hi de diya dakshina mein and he was back underneath the tree again phir se ped ke niche hi aa gaya wapas so it's duty to to reward the brahmans to ye कठिन है कई बार ब्राह्मणों को दान संतुष्ट करना दान दे पाना शिव जी की किसी जगह में कोई रुचि नहीं कैलाश धाम उनका उसी में वो निवास है जब शिव भक्ति ठाकुर उपस्थित थे तो कई ऐसे लोग थे जो अपने को ब्राह्मण होने का दावा करते थे इसी कारण कि हमारा जन्म हुआ है ब्राह्मण परिवार शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण जो हैं सभी व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ऐसे जो ब्राह्मण उस समय थे वो कह रहे थे कि हम सबसे अच्छे हैं श्रेष्ठ हैं समाज में सबसे ऊंचा स्थान हमारा ही है। विशुद्ध भक्त ठाकुर जानते थे कि ब्राह्मण जो है वर्णाश्रम व्यवस्था में ही है इसलिए वो भौतिक उपाधि है स्टिल विद इन दम ऑफ द मेटीरियल अरेजमेंट ये भौतिक आयोजनों के अंतर्गत है so those who actually become vaishnavas they are the superior to the brahmanas vastav mein jo vaishnav ban jate hain wo brahmano se shreshth ho jate hain so bhakti vinod thakur was fighting that principle that yes you say brahmanas are the best but actually those who take up devotional service they are they are superior to the brahmans they are brahmans themselves but superior to the brahmans. तो शिव भक्त ठाकुर इस सिद्धांत पे इस सिद्धांत को जोड़ दे रहे थे कि हाँ ब्राह्मण हैं श्रेष्ठ हैं लेकिन जब कोई भक्ति ग्रहण करता है तो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं तो इस तरह उनके साथ तर्क वितर्क चल रहा था so this, this, uh, this, uh, तो इस विचार को वो एक अंतिम निर्णय देना चाहते थे ब्राह्मण और ठाकुर जी। so there was a big program arranged in Midnapur, 
And Bhakti Vinotakur was meant to go and represent the Vaishnavas and present the principle of Vaishnavism as superior to the Brahmins. So, he was in a Sabha, which was Shri Bhakti Vinotakur. वैष्णवों का प्रतिनिधित्व करते हुए जाने वाले थे और ये बताने वाले थे वैष्णव कैसे श्रेष्ठ हैं ब्राह्मणों से so तो एक वहां पे वाद विवाद होने वाला था ताकि इस बहस का निर्णय निकल के आ पाए लेकिन जब शिव भक्ति नो ठाकुर जाने वाले थे तब उस समय बहुत ही उन्हें बुखार आ गया और वो जा नहीं पाए and so his son bhakti siddhanta saraswati had written one small not small but one book brahmins and vaishnavas maybe you've seen that book to unke jo putra the shri bhakti saraswati thakur unhone ek pustak likhi thi brahman aur vaishnav yeah this book is available in iskon it was originally written in bengal bengali but since then it's been translated ये पुस्तक इस्कॉन में भी उपलब्ध है पहले बंगाली में लिखी गई थी लेकिन अभी इंग्लिश में भी उपलब्ध है शीला भक्ति ठाकुर को उन्होंने ये पुस्तक दिखाई तो उन्होंने कहा कि हाँ आप सही व्यक्ति हैं इस सभा में जाने के लिए आप जाइए प्रतिनिधित्व करने के लिए that time, this was in the year 1911, Bhakti Siddhanta Saraswati was not at all well known as a scholar or even as a Vaishnava. उन्नीस सौ ग्यारह की बात है उस समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णव के रूप में या विद्वान के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे He was a Vaishnava, but he had no popularity at that time. वैष्णव तो थे लेकिन प्रसिद्धि उतनी नहीं प्राप्त हुई थी अभी सो ही वेंट टू मिडनपुर इट वाज अ 3 डे डिबेट सितंबर 9 टेन एंड 11 ईयर 1911 तो so, वो 1911 में सितंबर में 9 10 11 तारीख को उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाद विवाद में भाग लेने के लिए सो दे एस भक्ति सिद्धांत सरस्वती टू स्पीक फर्स्ट तो उन्होंने पहले ब्राह्मणों ने पहले उन्हीं से बोलने के लिए कहा देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू हियर द डिबेट और कई हजारों लोग आए थे उस सुनने के लिए बहुत सारे ब्राह्मण भी वहां उपस्थित थे और वे भी बोलने वाले थे to actually take birth in a brahmin family to shila dr sir thakur ne shuru kiya pehle unhone aise aise shlok shastra se batane shuru kiye jisme bataya gaya ki brahman parivar mein janm lena itna bada saubhagya hai and he was quoting verse after verse glorifying the brahmins ek ke baad ek shlok wo bole ja rahe the brahmano ki mahima mein and the brahmins were thinking ah he's on our side to brahman soch rahe the are ye to apni taraf hi hai But then, at one point in his lecture, he said, "But even though one is born in a Brahmin family, if they are if they are not exhibiting the qualities of a Brahmin, then they have to be designated according to those activities." लेकिन एक समय उन्होंने प्रवचन में कहा, लेकिन यदि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पे ब्राह्मण के गुरुओं को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, और तो फिर उन्हें जिस तरह वो कार्य कर रहे हैं उसी वर्ण में रखा जाएगा न कि ब्राह्मण वर्ण में साथ ही ये कहा कि जो वैष्णव हैं और ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो भक्ति भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे हैं Where he describes that actually devotional service to the supreme personality of Godhead, as servant of the servant of the servant of the servant, is superior to all of the, the designations in the Vasudevan Ashram system. साथ ही चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक कहा है, गोपी बढ़तो पदकमलायो दास दासानु दास, उसको उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि जब कोई 
भगवान की सेवा करता है दास के दास के दास के दास के रूप में तो ये सबसे श्रेष्ठ है Everybody was amazed. Who is this Sadhu? <laughs> तो इस अधिकार से और इतना शक्ति पूर्वक उन्होंने ये बातें अपनी प्रस्तुत की कि सभी दंग रह गए कि ये कौन साधु आ गए <laughs> और सभी बहुत प्रसन्न थे बहुत खुश हो रहे थे उन्हें देख कर <laughs> और ब्राह्मण देखने लगे दूसरे को कि अभी तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो वो वापस चले गए जितने लोग वहां थे वो सब उनके पैर छूना चाहते थे तो वो सभी दौड़ते हुए उनकी तरफ आए washed his feet with buckets of water and threw it on everybody to police beech mein aayi aur police ne unko leke gayi piche aur police ne shila dr sir thakur ke pehchan kamal doye aur us pani ko fir janta pe fek diya padasnan padasnan ho gaya so uh, yeah when that was established the brahmin was lost their influence Bhakti Siddhanta Saraswati had really established that yes, Brahmins are glorious, but unless one becomes a Vaishnavi, he can't even save himself. What to speak about others? जब इस तरह वैष्णवों की श्रेष्ठता स्थापित हुई तो ब्राह्मणों का प्रभाव कम हो गया। हम बताएं कि ब्राह्मण निश्चित रूप से श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब कोई वैष्णव हो जाते हैं, तो ब्राह्मणों से उच्च स्तर पे आ जाते हैं। And one has to perform the activities of a Brahmin. और व्यक्ति को ब्राह्मणों के कार्य भी करने हैं ब्राह्मण कहलाने के लिए सो इन आवर सोसाइटी शील प्रभुपाद बिगन बाय टीचिंग ब्राह्मणिकल कल्चर टू ऑल द डिवोटीज एज दे वर कमिंग इनटू द सोसाइटी तो हमारे इस कौन संघ में शील प्रभुपाद ने जो भी भक्त इसमें जुड़ रहे थे उन्हें ब्राह्मण संस्कृति का प्रशिक्षण देना शुरू किया टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण एज मेंशन इन द भगवद गीता इन द 18th चैप्टर एंड टू परफॉर्म एक्टिविटीज तो जिस तरह भगवत अठारह अध्याय बताया है ब्राह्मण के गुणों का विकास करने के लिए और ब्राह्मण के कार्य करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित श्रीलोपाद ने यह भी कहा कि आप भले ही ब्राह्मण के कार्य में लगे हैं लेकिन आप वैष्णव हैं इसलिए ये जो वर्णाश्रम है ये देवी वर्णाश्रम है भौतिक वर्णाश्रम नहीं लेकिन पहले श्री रूप का उद्देश्य था कि ब्राह्मण संस्कृति का निर्माण किया जाए ताकि जिनके अंदर ब्राह्मण गुण हैं, वे इसमें जुड़ें, वे सीखें और अन्यों को भी सिखाएं। शिल प्रभुपाद साथ में ये स्थापित करना चाहते थे कि संस्था में सभी लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार गुणों के अनुसार कार्य करें लेकिन कार्यों के आधार पे नहीं वे एक वैष्णव के रूप में उनकी पहचान हो प्रभुपाद ने इस बात पे जोर दिया कि हमें आध्यात्मिक वर्णाश्रम का निर्माण करना है तो इसको प्रभुपाद जी कहते थे वर्णाश्रम महाविद्यालय ब्राह्मण वर्ण के लोग अन्य लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार अलग अलग कार्य सिखाएंगे प्रभुपाद 
तो इस विषय पे हृदयानंद महाराज के साथ एक प्रार्थना कमी ब्राह्मण में प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें बताई एंड द पॉइंट वाज दैट एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर अपलिफ्टिंग ऑल ऑफ द अदर डिवोटीज अकॉर्डिंग टू द नेचर दैट दे मे एग्जिबिट तो उन्होंने उसका पॉइंट डिस्कशन का मुख्य ये था कि जो शिक्षा है उसी के आधार पे अलग अलग भक्तों में जो गुण हैं तो यदि हम शिक्षा देंगे तभी उन गुणों के अनुसार वे कार्य कर पाएंगे तो एक संस्था में ऐसे ही एक भक्त थे वो बोले कि मुझे कई सालों तक ऐसा ब्राह्मण का प्रशिक्षण दिया गया बाहर लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मैं ब्राह्मण के गुण नहीं मेरे अंदर क्षत्रिय के गुण हैं In other words, I do. I'm performing service as a shatriya, and that is my nature. Although I'm a Vaishnava. दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मेरा स्वभाव शत्रिय की तरह है, तो मैं उस तरह सेवाएं कर रहा हूँ, हालांकि हम वैष्णव हैं. The Brahman said the Brahmanas should learn all of the skills and be able to teach all of these skills to the other devotees according to their different natures. That means shatriya and Vaishya. तो शिल प्रभुपाद ने जोर देकर कहा कि ब्राह्मणों को सारी विधाएं सारी कलाएं सीखनी चाहिए और अन्य लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि किसकी जिसकी जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार उसे शिक्षा देके सेवा में लगाया जाए बट द डेजिग्नेशन इज वैष्णव डर वट सर्विस यू डू यूर वैष्णव लेकिन मुख्य बात यह है कि आप कोई भी सेवा में संयुक्त हो संयुक्त हो लेकिन है हमारी पहचान वैष्णव के रूप में You're doing brahminical service. You're not a brahman. Brahman. You're doing brahminical service, but you're a Vaishnava. आप ब्राह्मण के उपयुक्त सेवाओं में लगे हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण की उपाधि नहीं है, उपाधि वैष्णव की. Prabhupada gave the example. Person, he said, "I'm teaching you how to wash the floor, but I'm not a floor washer." Prabhupada ji ने उदाहरण दिया कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फर्श कैसे धोना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कार्य फर्श धोना है. So, because I am teaching doesn't mean I am that of that nature. I'm just teaching you, so you can learn, and we can have what is called the social society where people work according to their nature, and in that way they'll excel in the in all in offering their services. So, but we are teaching you. We are teaching you so that we can work according to our nature. अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सेवा कर सकें आगे बढ़ सकें सो दैट्सिड ये शिल प्रभुपाद का आंदोलन है जब शिल प्रभुपाद इस संसार से प्रस्थान कर रहे थे दोनों ने कहा कि अभी भी इसकी पूरी तरह स्थापना नहीं हुई है हमें दैवी वर्णाश्रम को स्थापित करना है अभी तो प्रभुपा जी ने कहा सबसे अच्छा ये संभव है जब कृषि समुदायों का विकास किया जाए फार्म कम्युनिटी तो उन्होंने जो है ऐसे कृषि समुदाय का विकास भी किया वहां पे दही वर्णाश्रम हम स्थापित कर सकते हैं एजुकेशन इज फर्स्ट लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा दिया जाना और शिक्षा के पहले निरीक्षण करना पड़ेगा कि कौन किस योग्य है तो जो संस्था का जो नेतृत्व करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर एक की प्रवृत्ति को देखें प्रवृत्ति के अनुसार उनको पहले शिक्षा दें और शिक्षा के आधार पे उन्हें सेवाओं में नियुक्त करें The quality of service and satisfy that devotee. Will they be fixed in their service? उससे क्या होगा? उससे सेवा में भी गुणवत्ता आएगी और जो सेवा करने वाला भक्त है वो भी संतुष्ट होगा. People come in our society, but they don't stay because they're not engaged properly. लोग हमारी संस्था में आते हैं लेकिन वो रुक नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें सही रूप से सेवा में नहीं लगाया जा जा पाता है. Can't engage everybody. And do and to do everything, you have to engage people according to their nature. 
आप हर व्यक्ति को हर सेवा में नहीं लगा सकते हैं उसकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार आपको उसको नियुक्त करना पड़ेगा शिल प्रभुपा जी कहते हैं कि ये आध्यात्मिक गुरु और संस्था के जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका कर्तव्य है कि उस भक्त के स्वभाव को समझें और उसके अनुसार उसके लिए सेवा ढूंढें like <laughs> जैसे एक मंदिर में गया तो वहां पे जितने पुजारी हैं उनके अंदर मुख्य रूप से क्षत्रियो के ही गुण हैं फिर ये तो एक समस्या है क्षत्रियों <laughs> को अपना अलग अलग राज्य चाहिए हर एक को सो दे है तो साथ में काम करना उनके लिए बड़ा कठिन है So Shatrias have to be in control. <laughs> they have to have their own little or even their own area of service where they can control it. Shatriyon ka swabhav hai ki unko apna ek kshetra chahiye jis pe ki unka niyantran ho, unka raj chale. And but Brahmins can work together. <laughs> Brahmano ki baat kare to wo saath mein kaam kar sakte hain. Shat the pujari work is Brahminical work. It's not Shatriya work. <laughs> pujari ki jo seva hai wo Brahman उपयुक्त सेवा है क्षत्रियो के लिए उपयुक्त नहीं है तो फिर वो उस मंदिर में हमें चर्चा करते हैं कि क्या करें आप क्या करें क्योंकि हर कोई अपनी सलाह प्रस्तुत करना चाहता है so that's just an example how people are not engaged according to their nature it, it makes it hard for the service to, to develop what we say in a progressive way to ye ek samasya hai ki jab logon ko swabhav ko swabhav mein nahi lagaya jata hai to wo seva ka vikas nahi hota hai but you might say well a devotee should be willing to do any service at any time right we say that right lekin koi keh sakta hai ki bhakt ko taiyar rehna chahiye kisi bhi samay koi bhi seva aaye karna chahiye and that's how our society started because prabhupad was in a, an emergency program because he knew he didn't have much time left so he was trying to engage people as much as he could and said just do the service and krishna will help you aur hamari sanstha ki shuruaat aise hi daur pe hui thi kyunki shila prabhupad ke aapatkalin sthiti thi us samay to jo bhi bhakta hai shila prabhupad ji ne kaha anugrah lag sevaon mein laga diya saath mein kaha aap seva karte jaiye krishna madad karenge but as time went on we saw how the devotees would come and go come and go because they weren't really engaged properly to us samay aisa pata nahi chal pa raha tha ki kab bhakt aa rahe hain kab bhakt ja rahe hain aa rahe hain ja rahe hain kyunki kuch ho sakta hai sahi se seva mein nahi lag paaye and so this uh, this evaluation and education is fundamental for development to isliye pehle to usko jaanchna aur uske baad unko shiksha dena bhakton ko bahut hi zaruri hai unke vikas ke liye but you might say well the body is should be able to do anything you have to surrender right aap keh sakte hain lekin bhakt ko sab kuch karne ke liye taiyar rehna chahiye sharanagat hona chahiye a devotee will do that they'll surrender bhakt log bhakt aisa karenge samarpan bhi karenge but after some time if they're not engaged nicely according to their nature they will not stay enthusiastic in their service लेकिन यदि उनको उनकी प्रवृत्ति के अनुसार सेवा नहीं दी गई तो कुछ समय बाद उनमें वो उत्साह नहीं रहेगा दूसरी तरफ जब भौतिक प्रवृत्तियों या भौतिक गुणों के ऊपर उठ जाते हैं कोई उच्च स्तर पर आ जाते हैं तब कोई भी सेवा वो संपन्न कर लेते हैं that's something that comes by uh, by purification lekin hum ye aasha nahi kar sakte ki turant hi vyakti jo uch star pe aa jayega ye dheere dheere jab hriday ka shuddhikaran hoga tab hi avastha aayegi so we have the van ashram system here but it's not organized in that way people are working accordingly but it's not in an organized way to van ashram vyavastha bhi humne aarambh ki hai ya hai lekin ye vyavasthit nahi hai लोग सेवा में तो लगे हैं लेकिन उतनी व्यवस्था से अभी हो नहीं पा रहा है। 
everyone else in the different branches. So, Prabhupada Ji ne ka, Kushi Samudaya ka vikas ki jiye, Varnashram College istabit ki jiye, aur usme Brahman sabhi ko sikhaye, unki apni apni pratiyon ke aadhar pe. Prabhupada started Gurukul, and he used to get reports from the Gurukul teachers how the students were doing. प्रभुपाद जी ने गुरुकुल की व्यवस्था स्थापना की और गुरुकुल के शिक्षकों से पूछते थे कि कैसा चल रहा है विद्यार्थियों का सो देयर वाज वन रिपोर्ट वेयर दे वर ऑन द फार्म दिस वाज इन हैदराबाद एंड ऑल द बॉयज वर इन द क्लासरूम्स लर्निंग यू नो ब्रह्मेनिकल सब्जेक्ट्स फिलॉसफी बट देयर वाज वन बॉय ही वाज ऑलवेज कॉजिंग ट्रबल ही डिडंट वांट टू लर्न एनीथिंग एंड ही वाज ऑलवेज मेकिंग ट्रबल इन द क्लास तो हैदराबाद में ऐसे ही कृषि समुदाय में शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे ब्राह्मण की शिक्षाएं दे रहे थे लेकिन एक बच्चा बहुत उदंड था वो समझता नहीं था और हमेशा परेशान करता रहता था so, so तो प्रभुपा जी तक खबर पहुंचाई गई प्रभुपा जी ने कहा वो ब्राह्मण शिक्षा के लिए लायक ही नहीं है उसको आप इसमें कृषि मैदान में भेजिए यहीं पे कुछ सेवा लगा सेवा में लगाइए आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दीस अप एज एग्जांपल्स बिकॉज़ दिस इज स्टिल प्रोफाइल्स मिशन दैट ही नीड्स टू रियली फॉरमेंट इनटू अ सोशल सिस्टम दैट विल एंगेज पीपल नाइसली एंड एट द सेम टाइम दिस द द रिजल्ट्स इन दैट एंगेजमेंट विल कृष्णा कॉन्शियसनेस विल स्प्रेड वेरी फास्ट मैं ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं इसलिए ताकि ये जो शिल प्रभुपात का जो मिशन है इसको हम स्थापित करें और सामाजिक व्यवस्था में इस तरह से ये स्थापित हो कि सभी लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सेवा में युक्त हों और उससे जो परिणाम प्राप्त हों उससे कृष्ण भक्ति का प्रचार हो पाए in the sense that we engage in devotional service to the supreme lord and serve in a certain way according to the designation of a particular activity aligned with a certain type of prana hum brahman kshatriya vaishya he is a brahman because he has a good memory <laughs> if i was talking to a kshatriya he would ask me to repeat it five times you know <laughs> तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध नहीं है हम हैं वैष्णव क्योंकि हम जब अलग अलग सेवाओं में हम लगते हैं तो वो हमारे एक उपाधि के अनुसार हम सेवा में नियुक्त होते हैं लेकिन वास्तव में चूंकि हम भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न हैं तो हम वैष्णव के रूप में हैं ब्राह्मण <laughs> 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 Because I make mistakes in the Sanskrit, because because I'm not a Brahmana, <laughs> I'm not a Shatriya. Not sure. I'm not sure what I am. Be what we call it, Das and Das and all Das. That's what I'm trying to be. <laughs> okay. Any questions, comments, Varnas? Yes. Okay. Prashna. Let's see what is a video person what what van is that <laughs> that's Maybe su- that's sudra i think <laughs> anything to do with it is sudra <laughs> oh but said people say well i'm an engineer probably said you're a sudra <laughs> <laughs> I have my degree in ITT in this this you know technical college sudra work super video that's all <laughs> it's a craft <laughs> thank you man for the wonderful <laughs> class <laughs>
I still want to ask you a question. <laughs> A tiny brain uh, ask one question that uh, sometimes after joining the temple uh, devotees tends to go into their own zone of services rather than the services which are allotted to them mm -hmm. so in that case uh, everyone is disturbed the management system and everything is disturbed so shall the devotees be allotted in that area only or what should be the correct way to प्रश्न ये है कि जैसे भक्ति जन्म आगे बढ़ते हैं तो भक्तों को अलग अलग सेवाएं प्रदान की जाती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान की गई हैं उनकी अपेक्षा भक्त लोग जरा समय जरा शक्ति वहां देते हैं जो समय को उन्हें करना पसंद है तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन गड़बड़ा जाता है व्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है तो हमें क्या करना चाहिए इस स्थिति को सुधारने के लिए इसमें इस तरह अव्यवस्था नहीं फैलानी चाहिए जो then, सेवा प्रदान की गई है वही करनी चाहिए भक्ति को लेकिन उसके बाद वो भक्त जाके मैनेजमेंट से कह सकता है कि अच्छा होगा यदि आप दूसरी सेवा मुझे लगाए वो मैं अच्छे से कर पाऊंगा बट सरेंडर इज हायर पर्टिकुलर नेचर लेकिन शरणागति और उच्च सिद्धांत है हमारे व्यक्तिगत स्वभाव की तुलना में लीडर की दृष्टि से देखें तो लीडर को संवेदनशील होना चाहिए कि कैसे इस व्यक्ति को हम अच्छे से अच्छे इसके स्वभाव के अनुसार सेवा में लगा सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी किसी परिस्थिति में जो सेवा दी गई है उसको हमें करते रहना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यदि शिल प्रभुपाल के समय बात करें तो वो जो जो भक्त आ रहे थे उनको सेवाएं देते चले जा रहे थे क्योंकि उस समय सेवा ही जो है मुख्य प्राथमिकता थी ये नहीं था कि भक्त उसके योग्य है कि नहीं तो हो सकता है कि फिर वो भक्त उस सेवा को अच्छे से कभी ना कर पाए लेकिन फिर भी यदि प्रभुपात गुरुदेव विग्रह की प्रसन्नता के लिए जो सेवा हमें दी गई है वो हमें अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए शरणागति के भाव से And then work it out later. और फिर बाद में इसको सुलझा लेंगे कि कौन सी सेवा अच्छी लगती है कौन सी करनी है इसलिए प्रभुपा जी कहते थे कि कोई भी प्रोजेक्ट करना है उसके लिए वर्णाश्रम कॉलेज होना चाहिए शीला भक्ति चारो स्वामी कुमार जी का यही एक विजन था उनका ये मनोभाव था कि ऐसी व्यवस्था हमें स्थापित करनी है अमेरिका में इंग्लैंड में यो जानते थे कि हमारे आंदोलन के भविष्य के लिए शिल प्रभुपाद जी ने यही उपदेश दिए हैं इवैल्युएशन एजुकेशन एंड डेजिग्नेशन इवैल्युएट द पर्सन एजुकेट देम अकॉर्डिंग टू दैट इवैल्युएशन एंड देन गिव देम सर्विस अकॉर्डिंग टू दैट एजुकेशन पहले उनको जांचना फिर उनको प्रशिक्षित करना और बाद में उनको नियुक्ति प्रदान करना तो इस तरह हमें हर व्यक्ति को उसको पहले जांचना है सबक अनुसार शिक्षा देनी है और फिर उसको सेवा में नियुक्त करना है लेकिन लोगों की मानसिकता क्या होती है बार बार अपनी प्रवृत्तियां जो है उन्हीं में ही सेवा करने लग जाते हैं इसलिए व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती है 
लेकिन ऐसा वांछनीय नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शरणागति जो है वो सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है and person need some assistance in their service that should be provided aur yadi us waqt ko kuch madad ki aavashyakta hai apni sewaon ko karte hue to wo madad pradan ki jani chahiye there are many examples in our society who are wanting to do other services because they feel more inclined to those services Sometimes it's just what they like but then there is an inclination there which of course as Krishna says here chaturvanya maya sushya he created the different varnas but kalo sudra sambhavan in this age everyone is sudra so education is required hamara andaran mein se bahut udaharan hai ki भक्त लोग को जो सेवा दी गई वो दूसरी सेवा ही करना पसंद करते हैं क्योंकि वो उसे पसंद करते हैं दूसरे है कि भगवान स्वयं कहते हैं चातुर्वर्ण्य माया सुष्टम गुण कर्म विभाग है ये चारों वर्ण मैंने ही बनाए हैं तो इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो शिक्षा दी जाने की आवश्यकता है Sometimes if you go like this then I think you're raising your hand you need to go Erickson <laughs> thank you so much Maharaj for uh, enlightening us on this uh, very important topic yeah most important <laughs> uh, Maharaj I personally uh, feel that uh, uh, devotees have a reservation about uh, different kinds of services and there is a feeling that i will be spiritually more safe if i will uh, engage in brahminical services of brahminical nature although services of uh, lower nature like kshatriya or vaishya may be assigned by superior authorities but this uh, fear is there in the heart so if you could please enlighten i think that's what there was the same question you asked right? तो प्रश्न ये है कि कई बार भक्तों को अलग अलग सेवाओं को लेकर उनके अलग अलग एक विचारधाराएं होती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यदि जो ब्राह्मण की जो सेवाएं हैं जैसे श्रवण कीर्तन पूजा करना उसमें हम नियुक्त होंगे तो हम भक्ति में ज्यादा सेफ रहेंगे बजाय कि यदि हम क्षत्रिय वैश्य ऐसी सेवाओं में नियुक्त हो गए जो की निम्न स्वभाव में आ रही है तो फिर हमारे भक्ति में खतरा हो सकता है तो इसके बारे में आप थोड़ा स्पष्टीकरण प्रदान कीजिए In 1996, the GBC did a survey to to try to understand why people leave movement. In 1996, the GBC did a survey to try to understand why people leave the movement. In 1996, the GBC did a survey to try to understand why people leave the movement. In 1996, the GBC did a survey to try to understand why people leave the movement. In 1996, the GBC did a survey to try to understand why people leave the movement. In 1996, the GBC did a survey to try to understand why people leave the movement. In 1996, the GBC did a survey to try to understand and then they came up with three reasons why people leave to bahut mahino tak lambe star pe survey kiya gaya aur fir ant mein teen mukhya aise karan nikal ke aaye ki jinke karan bhakt chale jate hain chhod ke the first reason is that they don't have loving relationships with other devotees pehla karan to ye hai ki unke dusre bhakton ke sath prem ka sampark nahi sthapit hua they failed to establish a relationship with other devotees दूसरे भक्तों का संबंध स्थापित करने में वे असफल रहे तो फिर से लौट गए भौतिक जगत में संबंधों की तलाश में दूसरा है कि दूसरा गृहस्थों से संबंधित है क्योंकि गृहस्थ जो है जब मंदिर के अंदर ही रहते थे तो वे उसके अनुसार अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहे थे तो फिर वो मंदिर से बाहर चले गए बाहर भौतिक जगत में उन्होंने नौकरियां ली और वहां रहने लगे बाहर ब्राह्मचारी 
you know, joins the temple, stays Brahmachari for some time, decides to move into Grihastha Ashram. Now he has so many responsibilities. He has to go out and get a job. And he can't maintain, he needs a house, he needs so many things. So it became an economic reason for people to leave. That was one of the reasons. तो दूसरा कारण उस पर बता रहे हैं कि जैसे कोई ज्वाइन किया ब्रह्मचर्य के रूप में लेकिन बाद में गृहस्थ आश्रम में गए तो उनको बहुत जिम्मेदारियां हैं तो इसके कारण आर्थिक समस्याओं के चलते उनको फिर बाहर जाना पड़ता है तीसरा कारण जो छोड़ के चले जाने का वो भक्तों के ये था कि ब्रह्मचारियों को फंड रेजर के रूप में उपयोग किया जा रहा था Sending brahmacharis out simply to collect funds. That's all. Brahmacharis को भेजा जाता था बाहर सिर्फ पैसे इकट्ठा करने के लिए. Which develops a certain fruit of mentality. और जब ऐसी सेवा में कई बार एक सकाम कर्म की भावना आ जाती है. So they became weak in their renunciation. तो अपने वैराग्य में वो कमजोर पड़ते चले गए. And many of them could maintain their brahmacharya. और ब्रह्मचर्य का कई पालन नहीं कर पाए so तो तो ये तीन कारण इस तरह जीबीसी ने सर्वे में निकाले। अकॉर्डिंग तो इन तीनों कारणों का जो मुख्य कारण है वो है दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था करना होना यदि ऐसी व्यवस्था हमारे पास होती तो हम इन तीनों जो आ, लोग हैं उनको सपोर्ट कर पाते उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तो प्रभुपाद जी पहले ही ये इसको देख रहे थे इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि सभी को शिक्षा दी जाए ब्राह्मणों को ब्राह्मण सभी को शिक्षा भी दें आगे उनके मान के अनुसार तो ब्राह्मणों को ये भी शिक्षा होनी चाहिए कि कैसे युद्ध करना है ताकि वो क्षत्रिय स्वभाव वाले को युद्ध कला में प्रशिक्षित कर सके But collectively, as a group, there should be all the services there that that they can teach according to Shatriya and Vaishya. Sudras don't need education. ऐसा नहीं कि हर ब्राह्मण को सभी विद्याएं सीखना आवश्यक है, लेकिन सामूहिक रूप से ब्राह्मणों का ऐसा समूह होना चाहिए कि वे शत्रियों को भी और वैश्यों को भी उनके स्वभाव के अनुसार सेवाएं सिखा सकें. So yeah. So this is now the concern: how to establish this daily vanasha. तो अभी चिंता का विषय ये है कि इस देवाश्रम को स्थापित कैसे करना है तो भक्त भक्त पहले बनाइए उनको शिक्षा दीजिए और उनको फिर बना के रखिए ऐसे नहीं कि वो फिर चले जाएं। Generally, nobody leaves our society for a superior spiritual group. They leave because they're not being able to find their place within the society. भक्त लोग साधारणतः इसलिए छोड़के कोई नहीं जाते हैं कि उन्हें कोई और अच्छा आध्यात्मिक गुरु या संस्था इससे ज़्यादा चाहिए। साधारणतः वे इसलिए छोड़के जाते हैं कि संस्था में अपना स्थान वो समझ नहीं पाए, बना नहीं जाए। As we mentioned, evaluation, education, and engagement. जैसा मैंने बताया पहले उनको जांचना फिर उनको शिक्षा देना और फिर उनको सेवा में नियुक्त करना तो ब्रह्म विद्या के साथ साथ उनको वर्ण विद्या भी हमें देनी होगी Probably could see the devotees don't know how to wash the floor. जिस तरह उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी देख सके कि भक्तों को ये भी नहीं आता कि फर्श कैसे साफ करना है. So Prabhupada said, bring me two buckets. 
one with water and one without water so prabhupa ji ne kaha ki do balti mangwai ek pani se bhari hui aur ek khali so he got down on his knees hands and knees and he took the wet rag he washed one part of the floor squeezed out the rag and the other bucket took the dry rag and dried the floor where he washed and he said this is how you wash the floor <laughs> not like you take a mop and you go this way that way and then the dirt goes this way and that way and this way the mop pushes the dirt this way and that way some sticks on the mop but 90% stays on the floor <laughs> Mops are useless. Throw them out. So Prabhupada Ji ne bhaktan ko sikhaya ki pehle kapda liya, usko pani gila kapda leke pocha, fir jo mail hai, wo khali balti mein nikala, fir is tarah sikhaya ki is tarah se isko saaf karna hai, na ki aisa ki ek pocha lagaya, idhar diya, aadi dhul idhar, fir idhar aadi dhul idhar, to ninety percent dhul bikhar gayi, ten percent hi usme nikli hai. After you mop the floor, just let it dry. You'll see all the dirt still there, <laughs> still there. So, is tarah se yadi ham pocha lagate hain, to fir dhul wahi ki wahi reh jati hai. Most of it, some of it get caught on the mop, but not much. Jara tar dhul, thodi bahot bas pocha mein aapati hai. So, Prabhupada taught us how to wash the floor. <laughs> so, he says, I'm not a floor washer. I have to teach you because you don't know. <laughs> प्रभुपा जी ने हमको सिखाया और साथ में बताया कि ये मेरा कार्य नहीं है लेकिन मैं सिखा रहा हूं क्योंकि आप नहीं जानते हो तो इस तरह ब्राह्मण जो है हमें सिखाते हैं पूजा कैसे करना है कार कैसे ठीक करनी है सारे वर्णों को वो अलग अलग शिक्षाएं प्रदान करते हैं तो इस तरह स्वभाव के अनुसार सभी भक्त अपनी अपनी सेवा में नियुक्त हो सकते हैं और उस सेवा में वो फिर प्रगति कर सकते हैं and that's how our society will really grow Because until we establish this the society will not grow it's growing but not in the, in the way it could grow you know jab tak hum ye varnashram vyavastha devarsh nahi lagu hogi tab tak sanstha utna aage nahi badhegi halanki aage to badh rahi hai lekin aur aage badh sakti hai any other questions oh yeah Did you ask your question yet? No, he didn't. He did that. Yeah. Okay. Thank you, Sir Maharaj. Mm -hmm. Thank you for very nicely explaining about the work of a Brahmana, the difference between Brahmana and Vaishnava, and also like practical application, how the devotee should act. Maharaj, <coughs> I have two questions. Like, first question is, uh, like I have heard in lectures how how Kali made Brahmanas, uh, Kali made Rakshasas to Uh, take birth in Brahman family, so that the degradation could begin, or it could attack the headquarters of Varnashram. Kali arranged for demons to take birth in Brahman's family. Yeah, it's 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 um, lack of garbha done samskara mm -hmm. because of the, there's no samskaras. Once the samskaras are are stopped, then there's no uh, there's no transition from one stage to another. Especially garbhadana samskara. Mm -hmm. yeah. Apart from this, uh, does Kali also have this power to like, uh, like it happens by divine supervision that one is uh, take birth in particular family, like Brahmana family or Chaturya family. So Kali made. Rakshasas to take birth in Brahmana family. So does it also have some power like that? Mm -hmm. What is the question? Does it also have this power, Kali, that someone will take birth? Well, he sees who's not following. He, he doesn't have the power unless we give him the power. <laughs> so, question is that, like, as I tell you, that when the Kali Yuga was started. तो राक्षसा कली माश्रित थे जयंत ब्रह्म योनिशु राक्षसों ने कली का आश्रय लिया ब्राह्मण योनियों में चले गए तो क्या कली के पास ये शक्ति है कि कली जो है ये तो भगवान की व्यवस्था से होता है कौन किस योनि में जाएगा तो कलियुग क्या ऐसा कर सकता है 
I mean, Maharaj Pariksit chastised Kali and said, You can't stay in my kingdom. So, Maharaj is telling us that Kali is not a good thing, but we are giving a good thing when we are doing wrong things. Like Maharaj Pariksit is telling us that Kali is not a good thing, but we are not a good thing. He said, You can only. Kali said, Well, where can I stay? I am you still know, one of your projects. And he said, Kali said, Well, where can I stay? I am still one of your projects. Kali said, Well, where can I stay? I am still one of your projects. Well, he said, wherever there is illicit sex, intoxication, beating, and gambling, and Kali said, there's it's not anywhere in your kingdom that doesn't give me any place to stay. So Parikshit Maharaj ne kaha, jahan char paap karma hote hain, wahan tam chale jao. So Kali ne kaha, aapke rajya mein char paap karma hai hi nahi, to phir kaha jao? But now it's everywhere. So Kali is having a field day. Kali is having a mahotsma, maham. अभी 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 की तरह नहीं अभी तो कली हर जगह ही है महोत्सव हो रहा है so yeah that's why if we make people Krishna conscious the more make them Krishna conscious then we push out कली इसलिए लोगों को कृष्ण भक्त बनाने की आवश्यकता है जब वो कृष्ण भक्त बनेंगे तो कलियों को दिखा दे जाएंगे Lord Chaitanya is Kali Yuga Pavana Kali Boya Nasana Sri Sachi Nandana Nahamre Kali goes Chaitanya Mahaprabhu takes the stick of bhakti and chases Kali So Chaitanya Mahaprabhu who are the Kali Yuga Dosho Ka Nash Khande Wale who Kali Yuga is the half of Dandi Lake and Darayenge so Kali Yuga Kali is like a little dog. He runs away. Kali Yuga जो है एक छोटा कुत्ते की तरह निकल लेगा पिल्ले की तरह. How do you say dog in Bengal? Kukuro, Kukuro, yeah. There's one one verse. Kali Kukura, the one verse. I don't know if you know that verse. So, so Bangla में इस तरह कुत्ते को कहते हैं कुकुर। तो एक श्लोक भी है इस तरह से Kali Kukura। Yeah, Bhakti Vinod Thakur sings that verse. It's in that prayer. What is that prayer? God, Aja Godru Makan and Kunja Bidun, Aja Godru Kali Kukura. He's there. He's a dog. When you take a stick and you chase the dog away, that stick is bhakti. Big stick. So, ये कली को है कुकुर से भी तुलना की गई है और जब हम हाथ में शरी है या शरी वो है भक्ति की शरी तो उससे जो है हम इस कली को दूर भगा सकते हैं। But because people are sinful, then Kali is, you know, doing his job. लेकिन चूंकि लोग पाप परम में लगे हैं तो कली भी अपने काम में लगा हुआ है। We had the example in the Shastra where Diti approached Kishapa for union. Kishapa said, "This is not the time." तो हमें शास्त्र में उदाहरण मिलता है कि जब Diti जो है कश्यप पे पास जाती है कि मुझे आपका संग करना है, लेकिन कश्यप कहते हैं ये सही समय नहीं है इसके लिए। Shiva is riding along now at this time, the twilight time, with his ghost. It's not the time. Sandhya ka samay hai, Shiva ji brahman kar rahe hai, apne parshatho ke saath, to ye sahi samay nahi hai. But Diti was persistent. She pushed her husband and he gave in. And then who was born? Aranyika Sipu and Aranyaksha. Lekin Diti jo hai, apne unhoon pati Kashyap ko majhoor kiya, aur isse karan Aranyaksha Kashyap ko Aranyaksha Kashyap ko Aranyaksha Kashyap ko Aranyaksha Kashyap ko Aranyaksha. Kishapa was a Brahmana. Kishapa was a Brahmana, but Kishapa was a Brahmana. There's the example. So when you break the principles, or you engage in sinful activities, you're inviting Kali, you know, Kali to do his work. So when you do Siddhanta and Khandan, you are in Paparam and Lipta, you give Kali to Swami Amantra. It says in the Srimad Bhagavatam, 7th Canto, when the mode of goodness is prominent, the demigods are in control. Shrimad Bhagavatam Saptam Iskandam Aata Hai Ki Jab Satogun 
की प्रधानता होती है तो देवता लोग नियंत्रण में आते हैं जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो फिर असुर लोग नियंत्रित करते हैं and when the mode of ignorance is prominent the yakshas and rakshasas are in control aur tamaguni vidanta hone pe rakshas yaksha us sthiti ko nirantrit karte hain yeah so and because krishna puts the three modes into place and according to people's activities they get a particular result so if they're engaged in activities in these different modes they propagate that mode and that mode becomes strong तो भगवान तीनों गुणों को क्रियाशील करते हैं और व्यक्ति के कार्यो के अनुसार उसे अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं तो जिस तरह वो कार्य करता है उसी गुण की प्रधानता हो जाती है और वैसे परिणाम उसको प्राप्त होते तो वर्तमान समय में सतोगुण जो है अपनी शक्ति अपना बल होता चला जा रहा है विदेशी देशों की बात करें तो वहाँ तो सतोगुण तौर के कुछ है ही नहीं in this in the uh, krishna conscious societies in our and and in of course in some places in india there's still the mode of goodness in western countries is finished the mode of goodness is god right <laughs> he knows that's why he came here <laughs> 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 तो भारत में हम देखते हैं कुछ कुछ शहरों में या इस्कॉन में सतोगुण के जो प्रधान था है लेकिन विदेशों में तो है ही नहीं जैसे उदाहरण दे रहे हैं रसराज कृष्ण प्रभु का क्यों जानते हैं विदेशों में सतोगुण नहीं है इसलिए वो यहाँ आ गए so तो जिस गुण की प्रधानता होती है भगवान उसी गुण को ही सहयोग प्रदान भौतिक शक्ति के माध्यम से so now you have the mode of passion is very strong and therefore the demons have some power abhi rajogun jo hai uski pradhanta chal rahi hai isliye asur log jo hai wo shakti prapt kar rahe hain i can tell you more but then they'll take my class off youtube <laughs> if i tell you more they'll take this class and Take it away from YouTube, Instagram, Facebook, and everything else. So, or we may have a lot of things to tell you all. But the class is for YouTube, Instagram, Facebook, all the places. Because there are certain things you can't say because the demons will shut you down. Maybe some things you can't tell, right? Because the demons are the ones who are against you. I've been shut down already. Don't worry. <laughs> because if you know what's going on in the world today you would be shocked that's really bad it's hell <laughs> so the demons yakshas rakshas mode of goodness mode of passion and ignorance are very strong in the world and people good people are being destroyed by these by this therefore we have to preach more and more preaching preaching is the only hope to bring people to 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 wake up from this in demonic society तो वर्तमान व्यवस्था में चूंकि राजोगुण तमो की प्रधानता है तो इसलिए असल लोग का ज्यादा प्रभाव है और इसके कारण अच्छे लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है तो इसका उपाय यही है कि अधिक से अधिक हम प्रचार करें और लोगों को आसुरी मानसिकता से जगाएं और कृष्ण भक्ति के स्तर पर लेकर आए प्रचार की इसलिए बहुत आवश्यकता है प्रचार का उद्देश्य है लोगों को लेकर आना और कृषि समुदाय का उद्देश्य है उन्हें एक जीवन का एक सही तरीका सिखाना सेकंड क्वेश्चन वाज दैट ऑल राइट फर्स्ट क्वेश्चन थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आंसर and another question is uh, like uh, sometimes mara it's uh, very look seems to me it's very difficult to identify someone's mood like uh, especially in the beginning so like sometimes it is said that one can be trained to a brahmana so like what is the border line where, where we can understand this you know? 
प्रश्न यह है कि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि किसकी प्रवृत्ति कैसी है या कौन किस गुण में है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति को ब्राह्मण रूप प्रशिक्षित करना है कैसे हम इन सीमाओं को निर्धारित करें तो One of the duties of the spiritual master is to observe his disciples and see how best they can be engaged. Shila Prabhupada ji, first of all, tells us that the duty of the spiritual guru is to observe his disciples and see how best they can be engaged. So the gurus, along with the temple leaders, should work together to observe the duty of the spiritual master. So the gurus, along with the temple leaders, should work together to engage people properly. गुरु हैं और ये मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे हैं उन्हें साथ में काम करना होता है ये समझने के लिए कि कैसे किसी भक्त को सेवा में लगाना है so, yeah, to, to, uh, तो ये जो व्यवस्था संभाल रहे हैं उनका कर्तव्य है कि पहले उसको जांचे और उसको फिर सेवा में नियुक्त करें Is that okay? I'm not sure I answered your question. But it takes leadership to evaluate others. Usually, the guru is that's his service to make sure his disciples are being engaged properly, and he can talk to his temple presidents who are engaging his disciples, and they work out a program that is best for all of the devotees. तो ये गुरु का कर्तव्य होता है कि वो उसको पहले जांचे और उसके अनुसार फिर मंदिर के जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे बात करें कि कैसे इस भक्त को अच्छे से अच्छे सेवा में नियुक्त किया जा सकता है so we, we have some ways to go. <laughs> तो अभी हमारे पास जाने के लिए रास्ता है program with D-Land, that was the next step in the development of it. So, Srila Bhakti Chara Swami Maharaj is doing it also. And other devotees are doing it also. But not they live on the farms because they can't They need a, a permanent place to live, so they can raise their children and have a place where they can uh, perform activities and get whatever they need to live. Farm communities for the grihasthas, the brahmacharis stay in the city, and they can preach, and the sannyasis keep traveling. Shri Prabhupada ji बताया कि ग्रहस्थों को जो है विशेष रूप से कृषि समुदायों में निवास करना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक स्थाई निवास चाहिए बच्चों को पालने के लिए. और वहां से कुछ जीव को उपार्जन करने के लिए भी ब्रह्मचारियों को शहरों में रहकर प्रचार करना चाहिए और सन्यासियों को भ्रमण करते रहना चाहिए ब्रह्मचारी जो हैं लोगों को मंदिर को संभालें और भक्त जो लोग जुड़ते हैं उनको प्रचार करें और जब वो भक्त बन जाए तो उनको फिर कृषि समुदाय में भेज दें वहां पर संभालने के लिए ब्रह्मचारी लोग चिंता न करें आज सही जगह पे के लिए चिंता का विषय है समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं ब्रह्मचारियों को तो समस्या ज्यादा नहीं है सही ठीक है ब्रह्मचारी मीन्स हैप्पी मतलब प्रसन्न मीन्स आई होप आई कैन बिकम हैप्पी ग्रस्त मतलब कि मैं आशा करता हूं कि मैं प्रसन्न हो जाऊंगा एंड सन्यासीज वी नॉट श्योर और सन्यासी की बात करें तो निश्चित रूप से कह नहीं सकते सन्यास की उसके बारे में ज्यादा बात अब मैं नहीं करूंगा ऐसा माया बता रहे हैं सन्यासी 
What do they need? Some time to read Prabhupada's books, that's all. <laughs> so that's the main thing. I talked to one sannyasi who was preaching all the time. <clears throat> he said, and I said, we were talking about reading Prabhupada's books. He said, that's sense gratification. <laughs> that, means you, that means you're doing something for yourself. Therefore, it's sense gratification. Ek sanyasi se maharaj baat kar rahe the. Prachar ki jarta chal rahi thi. To Prabhupad pustho ka adhyan ki baat hai. To sanyasi us tar batate hain ki ye bhi indrit rati hai hamare liye. Kyunki jis tar mala ham khud ke liye isko pad rahe hain. Ek jarta chal rahi thi. You're being selfish if you read. <laughs> okay, well, these are just side things these are the iskan side programs but <laughs> <laughs> anyway just van ashram i just finished a book which is based on this whole subject and the book is not out yet it should be ready in a, maybe a week or so but it's based on the importance of Prabhupada's statements about farm communities he spoke so much about this तो मैंने एक पुस्तक लिखी है वाणाश्रम व्यवस्था के ऊपर ही अभी तक ये बाहर नहीं आई है प्रकाशित नहीं हुई है लेकिन इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने क्या क्या कहा है कृषि समुदायों के ऊपर जोर दे के उसका वर्णन किया गया है कैल प्रोटेक्शन कैल केयर एग्रीकल्चर फार्म कम्युनिटीज सिंपल लिविंग गौ रक्षा है गौ माता की देखभाल करना है कृषि है कृषि समुदाय का विकास करना है सरलता से जीवन कैसे जीना है आपका शहर बहुत अच्छा है रीवोल जैसे बॉम्बे गया था बहुत शोर और दिल्ली तो उससे भी खराब आई वॉज इन डेली One time, when I was staying at one Grihastha's home, and they have a young daughter who goes to school, so oh. she was home during the week. And I said, "You're, you're not going to school today." So I was in Delhi. I was staying at a Grihastha's house. So his daughter is going to school. So one day she was at home. So I said, "I'm not going to school today." And she said, "Well, they closed the schools because the air pollution is so bad." उन्होंने कहा स्कूल उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। तीन दिन तक स्कूल बंद रहेगा वायु प्रदूषण के चलते तो ऐसा समय समय पे ऐसे स्कूल बंद होते रहते हैं क्योंकि बाहर जाएंगे तो आपकी आंखों में जलन होने लगेगी So they have what is called air pollution index. You've heard of that? They measure the, the degree of air pollution. तो उनका एक ऐसा यंत्र बना है वायु प्रदूषण को मापने के लिए एक और बात है जब मैं बॉम्बे में था तो मैंने उससे पूछा कि वायु प्रदूषण सुरक्षा का यहाँ पे क्या मापक है क्योंकि वो अलग अलग नंबर देते हैं जितना ऊंचा नंबर है उतना ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है सो ही सेड नॉर्मल इज 20 उन्होंने कहा साधारणतया 20 तो है ही एंड सो आई सेड वो व्हाट इज व्हाट नंबर इज कंसीडर्ड टू बी डेंजरस ही सेड 100 ही गेट्स टू 100 एंड इट्स डेंजरस तो हमने पूछा खतरनाक स्थिति कौन से नंबर पे आती है बोले 100 पे आती है क्योंकि 100 को खतरनाक माना जाता है सो आई आस्क्ड हिम व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर राइट नाउ तो बोले अभी क्या चल रहा है आपके शहर का नंबर उन्होंने कहा अभी चल रहा है हमारे मुंबई का 523 ट्वेंटी तो मैं सूर्य को देख रहा था मैंने कहा सूर्य तो है लेकिन बादल है दिख नहीं रहा है बोले बादल नहीं है ये वायु प्रदूषण का प्रभाव है So welcome to modern India. Swagat hai aadhunik Bharat mein. And chasing after the West, yeah, but it's becoming really bad in the cities. 
विदेश सभ्यता का पीछा करता हूँ भारत लेकिन शहरों में तो हालत बहुत ही खराब है Get these farms. <laughs> Cities are going to be impossible to live. After some time, you'll see that everything is going to collapse. It's collapsing in the West already. It's falling apart there. So, यारा समय तक स्थिति ये चलने नहीं वाली है. धीरे-धीरे ये सब अवस्था को बढ़ाने वाली है. विदेशों में पहले ही स्थितियाँ गड़बड़ाने लग गईं. Prabhupada said, 1973. He said, in 50 years, the whole Western civilization will collapse. 1973. So what year is that? 2023. <laughs> तो 1973 सौ तिहत्तर में प्रभुपा जी ने कहा था पचास सालों में सारी विदेशी जो सभ्यता है वो तहस नहस हो जाएगी तो अभी कौन सा चल रहा है दो हजार तेईस तो आप लोगों को विदेश में जाने की आवश्यकता नहीं है विदेश में सभी जगह इस समय संकट की स्थिति व्याप्त है संकट बहुत सारे आंकड़े मैं आपको इसके दे सकता हूँ अलग अलग परिस्थितियों के इसलिए प्रभुपा जी ने कहा कृषि समुदायों का विकास फ्यूचर ऑफ आर मूवमेंट एंड फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड पीपल इवन पीपल इन दुलर सोसाइटी ये हमारा भविष्य है हमारे आंदोलन का और विश्व का भी भविष्य है कई लोग इसलिए उस और मुड़ रहे हैं अभी शहरों में जो रहते हैं एयर पोल्यूशन क्राइम ड्रग्स वायलेंस एवरीवेयर इन द सिटीज यू कैन वॉक डाउन द स्ट्रीट एट नाइट इन एनी बिग सिटी इन वेस्टर्न कंट्रीज यू यू गेट रॉब यू गेट किल्ड योर वुमेन यू गेट रेप्ड It's like that. At night, in the big cities in the Western countries, nobody goes out late, walking alone. Where do I? You know, from London, right? Yeah. London is the prime example. So, by the pollution, के साथ साथ कई तरह की आपराधिक गतिविधियाँ भी बढ़ी हुई हैं, जिसके कारण आप देखेंगे बड़े शहरों में या विदेशों में तो कोई रात को बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हिंसा, बलात्कार ऐसी घटनाएँ आम हैं वहाँ पे. We have to show people how to live amongst these farms. हमें लोगों को सिखाना है कैसे इन कृषि समुदायों में वे अच्छे से रह सकते हैं. You can have modern things on the farm. It's not that you have to give give away all the modern things, but you still have, you have to have an environment that is that is free from all of the control of the Western, you know, subculture, which so, is just sapping the life of everyone. So, तो आप लोगों को सभी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं कृषि समुदाय में भी लेकिन लोगों को वैसे मुख्य रूप से सीखना है कि कैसे ऐसी व्यवस्था में आप अच्छे से रह सकते हैं जहां भी विदेश संस्कृति कुर प्रभाव से आप बच सकते हैं कार की जगह गाय बैलों का उपयोग किया जाए वाहनों की जगह पे Back to the bullocks. So you can think that we will go back to the bull cars. You still can have your cars, but bulls have to be there. So you have to keep your cars, but bulls have to be there. So you have to keep your cars, but bulls have to be there. So you have to keep your cars, but bulls have to be there. So you have to keep your cars, but bulls have to be there. So you have to keep your cars. <laughs> In a Krishna conscious farm only. <laughs> okay, thank you. Dandy Watts. How do you say thank you? Dhanyavad. Dhanyavad. Hey. Hare Krishna. Hey, Prabhupad, ki jai. Shri Mat Bhagavatam ki jai. His only name is Chandra Mali Swami Guru Maharaj ki. Gantrasya Bhagavatam ki. Shri Prabhupad ki. Anta Koti Gaur Bhakta Vindh ki jai. Aur Kemanandi. Hari Hari. Translator ki. Ah.